Yes, good evening to everybody. Welcome to the class. It's a life insurance class with I'm dealing that I are dealing in the based the classes on the question paper questions that online classes are based on the question paper questions and I said that I already told you that you see parents and the time left over there is their assignment of the uh, insurance policy. Assignment of the insurance policy. These are the two things which I made it uh, yesterday. Then please uh, unmute and read what I posted on the screen. Anyone? Anyone can unmute and uh, read what I posted on the screen so that I could know that you are hearing me and I am hearing you. Sir, good evening, sir. Good evening. Please go ahead. Good evening. Happiness cannot be for beyond a grateful heart and a peaceful mind. Yes, this is my salutation of the good evening. And the happiness can't be far beyond a grateful heart and a peaceful mind. The grateful heart and the peaceful mind is there. The happiness is, happiness is everywhere like uh, 24 into 7. That is the point. Then you let us come to our uh, discussion that see perils that uh, what I made. And you can say this is the not. Uh, I will close down. Then I will, uh, yes, this is the sea perils. And this is the posting that I would like to make it out. The maritime perils. Uh, maritime perils means, maritime means nothing but sea. So, means uh, the perils consequent on are incidental to the navigation of the sea. That is to say, perils of the sea. Fire war perils, pirate perils, rovers, thieves, captures, seizures, restraints, Detainments of the princes and the peoples, jettisons, barratry and any other perils which are either of the like kind or may be designated by the policy is defined in the section 2E of the Marine Insurance Act 1963. I already discussed this is in my earlier classes when I was dealing the marine perils or the sea perils but this is the question which is asked in the question paper of the KU and it is asked in the short question are that instance marks are five or that uh, according to the marks you have to write the answer. So now you tell me that uh, how many pages you will write the answer for the five marks. Sir we already wrote sir then what is the question asking? No. Generally that I asked it. You cannot write the five marks question ten pages. Do you agree? Two pages sir. You cannot write the five marks question ten pages. No, sir. The reason is, if you write the ten pages also, even there is a worth writing also, you may not score more than marks. Five marks. That is the answer I would like to give it. So better write one page or two page, but depend upon the time factor is concerned. Always. Time management is very important factor in the examination because your speed, number one, number two, you know the many things, but many things you could not write in the stupid time and hence you have to cut short your time and write which is precisely needed at that paper. Suppose if you did not know it, okay, you can write pages together, that is a different issue. So that is a trade secret one should not supposed to say. Okay, come to the C perils, these are maritime perils and which I am going to... Uh, post it uh, already. I posted one time the marine perils, uh, and this is the second time that I am shown to you that posting. Yes, come to the perils of the sea in maritime marine insurance, uh, sir. The sea perils. Why should be in the marine insurance, sir? Why not in the in the fire insurance, sir? Yes. Marine insurance on the. Uh, see, sir, I think so. See, sir, it is happen on the see, sir. Fire insurance is an outside go downs and yeah, yeah, yes. I do admit it. I do admit it because any peril, including the fire, comes under the sea perils. Hence, uh, these uh, marine, the sea perils only uh, are restricted to marine voyage, means sailing on the water. That is the point. So, let us see here, our perils of the sea in marine insurance include extraordinary forces of nature, which uh, maritime ventures might need for, to face that during the voyage. And uh, broadly speaking, 
perils of the sea is different to cover everything that happens to ship during the voyage by the acts of God. That's why we say bond voyage. We will say bond voyage. Actually, either you go by the sea or you go by the air, then we say bond voyage. With one country to another country, not from one state to another state, don't say bond voyage. Are you following me? Yes, sir. Yes, sir. And in the R India uh, bar examination, this is asked already. Act of God is asked over there. What is the terminology used there? Vis major. Vis major is the terminology. Is it a common law terminology or a civil law terminology? Common law terminology. Then what is the uh, civil law terminology? It is a Latin term I forgot, sir. Force majare. Force? Yeah. Majare. Vis major. Uh, for, uh, that, that is actually it is a French terminology, not Latin terminology. Force majeure, that is the pronunciation. In, in our understanding, force majeure, we will understand it so that we know that what we pronounce, what we are going to write the letters in it. Yes, come to the point, it means the perils of the sea, or we can say natural disasters, or we can say natural catastrophe, or you can say disaster management, or disasters, generally we will say. That's why even the COVID-19 is... Act of God, sir. Uh, it is a man, not act of God, it is the act of man. It is, it is in China, Huawei. What is the place? Huawei, Huawei. Wuhan, sir. Wuhan, okay, okay, yes, yes. Is a Wuhan? Why U H A N? W U, sir. W U H A N. Yes, sir. Yeah, that is not act of God, it is the act of man. But we can say it is a devastating. It's a disaster, we can say it is. Eh? It is not a natural disaster, man-made disaster it is. Okay? Yeah, it means perils of the sea include those accidents or casualties which uh, don't happen due to the free will of a human being. So, if you, uh, if you talk about the natural perils, it will not include the natural and ordinary action of the wind. Some of the examples of these perils include collisions, sinking, heavy wave action, and high winds. Collision means dashing each other. Head on collision, we will say. Ship strikes again. Yes, yes, yes. Collusion is different again. C O L L U S I O N. Collusion means they, they conspire together, they collude together, and they will burn the house to getting the fire insurance money. So that is a collusion. No? So sinking here say, why they say sinking? Why did not say droning? Yes? Anyone? If sir, you don't know, you say, an, uh, please. Sinking is a natural one, sir. Mm -hmm. Whereas drowning is a unnatural one. Not, not natural, sir. It is a by force, sir. Uh, you are near to the answer, but uh, not exactly. You, know? you have to strike at the bull. That is the bull's eye. Sinking, for an inanimate thing, we can say sinking. For an animate thing, we can say droning. So, ship is inanimate thing. So, that's why we say sinking. We don't say drone. A man will be drone because man is... Animated. Animated man. So that is the reason for the sinking here. You say sinking and uh, heavy wave actions. What do you say heavy wave actions in another terminology? I use it several times. Turbulent waves. The turbulent waves in the sea which makes the sea, uh, which makes the ship to, uh, to sink. So hence what they do? All the goods are uh, drawn and the, uh, kept in the sea. The goods are thrown into the sea. What is the word that you used? There is only one word is there. Jettison. Very good. J-E-T-T-I-S-I-O-N. Jettison. Means throwing the goods to lighten the ship. So that the ship will move instead of sinking. So that is the, the high winds. Turbulent waters and high winds are comes. Then high winds are called? 
turbulent sir turbulent uh, waves are turbulence cyclone sir i can say cyclone hurricane or we can say cyclone generally it is a waves but we, we can use the word hurricane and uh, you use another word also there yeah? instead of hurricane we also use another word but anyway i have forgot in the word uh, perfect no perfect perfect uh, yeah. no anyway that is hurricane we can use the high winds uh, we can uh, use such a word so further case of the sea in marine insurance comprises tornado, the losses ah uh, tornado sorry tornado. sorry sorry oh, but tornado is there in uh, sea Earth. Yes, it is the tornadoes are seen like uh, volcanoes are there in the earth, and the tsunami is there in the sea again. Are you following me? Yes, sir. Yeah, these are the terminology you use it. So uh, now let us see that uh, uh, you have muted all our things. Yes, yes. Uh, the perils of the sea, the marine insurance comprises of the losses only the goods which are on the board that happens to. due to some irresistible force or natural cause or from the overwhelming power which is beyond the human skill and the prudence and the perils of the sea won't cover every accident or casualty that arises in the sea so man made will not come under the perils of the sea uh, but sometimes you can say man made is there uh, that is uh, um, uh, sea pirates sea pirates Do you know what do they do? Samudra, dongal, gaja dongalu. Uh, so they they seize their boat or ship. They will um, what I say? Uh, they will take away the, all the property and especially material, our money, our goods. So these are the things would be there. To sum up, perils of the sea means everything which happens to the vessel. During the voyage, here vessel in the sense ship. So vessel, this is a this is a very nice Polish terminology. Vessel, uh, the same vessel which you use in the kitchen. Do you think that the vessel, this vessel, is the same spelling? Let me check it uh, after the class. Yes, uh, to me the same. So the vessels, uh, not V A W S E L or V E W S E L. Let me check it. Vessels during the voyage of the act of God without any intervention of the human, uh, intervention of the human. Uh, But where the um, COVID-19 is the intervention of the human, and hence we don't say it is an act of God. Here are some of the instances which are covered under the perils of the sea. Are number one, foundering at the sea. The fault is what is the foundering at the sea? We will see. If a ship is found to be missing for a duration of time, and there is no news about the missing ship, it will be considered as a foundering at sea. Here, the loss would be assumed as a caused by the perils of the sea. Then how a ship will be disappeared? Yes. Anyone? It must be it must be drowned. Uh, sorry, it must be sinking. Then it should be reached to the bottom of the sea. Are you following me? Yes, sir. But it will not be seen at all. Because I don't know whether you believe it or not, there are black holes are there. The people say they were the sea, the the ship went to the black hole. I don't know where from there where it goes to the another another planet or another place. We don't know. But anyway, that here for our for our understanding, foundering at sea means the sea which is missed where 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 abouts of the sea will not be known. So that is the last would be assumed as with the perils of the sea. There is the foundering at sea. Then number two, ship wreckage. I uh, don't say ship uh, accident. Are you following me? Yes, sir. Then if it is a uh, if it is a a plane, aeroplane. Plane also, sir. No, we don't crashing, say that. Huh? Plane crash. 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 C R A C crash. Huh? So uh, the ship wreckage in a case where the ship collides against the hill. Are a rock and is driven to the shore by the violent winds. It would be considered as a shipwreck. You know, marooned. M A no, not marooned. Moored. M W O R E D. Moored. Can you understand? 
రెండు విధాలుగా యూజ్ చేస్తాడు మూడు డన్ ఎండబ్ల్యూఆర్ఈ మూడు అంటే ఇప్పుడు షిప్ అయిపోతుంటే హెవీ క్యారింగ్ షిప్ బికాస్ ఆఫ్ ది టర్బులెంట్ వేవ్స్ అండ్ విండ్స్ ఇట్ బి థ్రోన్ టు ద షోర్ థ్రోన్ టు ద షోర్ అంటే హై సీన్ ఉండే ఏమైతే సైడ్ కి వచ్చేస్తుంది ఆ సైడ్ కి రాంగ్ అనే ఏదంటే ఇక్కడ ఇసుక మిట్టి అవి అన్ని ఉంటాయి కదా కింద బాటం లో దాంట్లో దూసుకుపోతుంది అప్పుడు అది మూవ్ కాదు దాన్ని మూర్డ్ అంటారు ఎండబ్ల్యూఆర్ఈ మూర్డ్ ఇన్ ద సీ అది ఒకటి అవుతుంది అంటే దాంట్లో మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి దాని గుంజాల అప్పుడే కానీ దీని వీళ్ళు కంపుతా ఆ మరి అది డెప్త్ వాటర్ కి రావాలా వాళ్ళేది సో దట్ ఇస్ ద మూడ్ షిప్ అంటారు ఒకటి నెంబర్ ద గూడ్స్ ఆర్ మూడ్ ఇన్ ద హార్బర్ అంటారు మరి మూరింగ్ చార్జెస్ అంటారు ఏమంటారు మూరింగ్ చార్జెస్ అంటే అర్థం మీకు స్టాక్ వచ్చి ఉన్నది ఎక్కడ ఎందులో ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నది ఎక్కడ ఉంటాయి యార్డ్ లో ఉంటది కదా ఆ ప్లాట్ఫామ్ స్టేజ్ మీ గూడ్స్ మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తాయి బేబీ కాబట్టి మీరు తీసుకోకపోతే ఏమైతుంది మళ్ళీ లోడ్ చేసేది ఎక్కడ పెట్టాలి వాళ్ళు అన్లోడ్ చేసేది పెట్టాలి కదండి షిప్ లకి వెళ్ళి షిప్ ఎక్కడ అంటే అక్కడ పెట్టలేము కదా ఎస్ దట్ ఇస్ ద మూడ్ చార్జెస్ అంటారు ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఒక త్రీ డేస్ టైమ్ ఫోర్ డేస్ టైమ్ టు బి గివెన్ టు యూ సపోజ్ ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ టేక్ ద గూడ్స్ ఫ్రమ్ ద హార్బర్ అట్ ద టైమ్ దెన్ యూ హూ పే ద మూడ్ చార్జెస్ పర్ డే దిస్ మచ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్పేస్ విచ్ ఇస్ ఆక్యుపైడ్ ఓవర్ దేర్ ఓకే సో దాన్ని మూడు చార్జెస్ అంటారు మూడు అండ్ రెండు విధాలుగా ఉపయోగిస్తాము దట్ ఇస్ షిప్ రేక్ అయినప్పుడు వైలెంట్ విండ్స్ ఇట్ వుడ్ బి కన్సిడర్ షిప్ రేక్ ఇట్ ఇస్ మూడ్ ఓవర్ దేర్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ షోర్ట్ వైలెంట్ డ్రీవెన్ టు ద షోర్ వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని షిప్ రేక్ అయి ఉంటాము దెన్ అదే ఆల్సో కమ్స్ ఆఫ్ దీ పెరల్స్ దర్డ్ వన్ ఇస్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఏ షిప్ గట్ అవుట్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ ఆఫ్టర్ అన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ స్టాక్ అప్ ఏ షారో రీజియన్ ఆఫ్ ది సాండ్స్ ఇట్ వుడ్ బి కాల్ స్టాండింగ్ ఈ మూర్డ్ ని ఏమైందంటే స్టాండింగ్ కూడా అంటారు దీంట్లో ఇది మూర్ అయితే ఇది మూర్ అయితే యాక్షన్ ఇది అయితే ఇది కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో అన్ యాక్షన్ స్టాండింగ్ స్టాండ్ అవుతుంది అంటే నిలకడగా ఉండకపోవడం అంత స్తంభించడం అన్నట్టు ఒక విధంగా చెప్పారంటే దే స్టాండర్డ్ ఆన్ ద వే అది స్తంభించిపోయారు బికాస్ దే డోంట్ నో హౌ వే టు గో సో ఇట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ విత్ షిప్ గాడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ ఆఫ్టర్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆన్ స్టాక్ అప్పుడు ఇన్ ద షారో రీజన్ ఆఫ్ సాండ్స్ ఇట్ విల్ బి కాల్ స్టాండింగ్ స్టాండింగ్ అయినప్పుడు కూడా ఇది కూడా సేమ్ అవుతుంది అంటే అక్కడికి వెళ్ళి మూవ్ కాలేదు ఎందుకంటే ఇది షిప్ అది షాలో రీజియన్ కి వచ్చేస్తుంది షాలో అంటే తక్కువ తక్కువ లూత్ ఉన్నది అని అంటారు సో షాలో రీజియన్ ఆఫ్ ది సాండ్స్ విత్ కమ్స్ ఇట్స్ మూవ్ ఓవర్ ద సాండ్ దెన్ ఇట్ బికమ్ స్టాండింగ్ అట్ దట్ దెన్ ఆల్సో పెరియల్స్ ఇట్ టేక్స్ అట్ ఆఫ్ టైమ్ టు అగైన్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద then uh, full waters means uh, high waters so there is a stranding also is one of the peril and a collision already that we discussed in earlier in the case where the ship collides with another ship it will be a considered as a collision either collision between the ship and ship or collision between the rock not between the rock collision with the rock or uh, as a turbulent wire and winds will uh, what i say uh, pushes the this um, vessel to the shore and that's why it will also be stranded and it will also moved so there are some risks which are not covered under the peril of the sea in marine in insurance like uh, these are not covered under the marine insurance that is the sea perils sea perils it did not be covered under the marine insurance is one is wear and tear wear and tear and it yes సార్ అరిగిపోవటం సార్ ఎండకు ఎండడం వానకు తడవటం తడవటం అందుకోసం దాన్ని ఏమంటారు అంటే దాన్ని వేరంటే ఏరైతారు కొన్ని చోట్ల క్రిమినల్ అఫెన్స్ ఏముంటుంది అంటే క్రిమినల్ కు ఏ పెనాల్టీ ఏమి వేయరు వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే తిప్పిచ్చి తిప్పిచ్చి రెండు స్లిప్పర్లు అరిగేటట్టు చేస్తారు అదే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ their slippers are warranted and that is a punishment to them later on they struck down the case the next time that never he will do such a thing so that is a good lesson to them even though it is a simple but it is a good lesson to them so nobody will dare enough to do a particular thing yes breakage of goods some of the breakage in our country goods even now attend up to the matter in the sea perils in the radu and the springing springing a leak suppose uh, ఏదైనా లీకేజ్ ఉన్నదనుకోండి అది కూడా మళ్ళీ సీ పెరల్స్ కింద రాదు సార్ టమాటాలు లోడ్ చేసిండండి యుఎస్ఏ కు ఏమైతాయండి ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు
అదే పెరిషబుల్ గుడ్స్ ఏవైతే టమాటాలు ఏవైతే రొటెన్ రొటెన్ అవుతాయి అవి బికాస్ దోస్ ఆర్ పెరిషబుల్ ఇన్ నేచర్ హెన్స్ వి షుడ్ బి ఓన్లీ ఫ్రైట్ బై సి నాట్ బై నాట్ బై పోయేజ్ Yes, springing of the leak or the inherent vice, uh, suppose if it is uh, internal defect would be there in the goods. At that time also, suppose uh, contaminated would be there in the goods. If it is contaminated, 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 if it is contaminated. So the inherent vice, vice is uh, death of in, uh, animals uh, on board due to the natural perils. If it is contaminated, if it is contaminated, if it is contaminated, if it is contaminated, if it is contaminated. Are you following me? Yes, sir. Uh, that is okay. What do you think about it? Did you travel any time on ferry or boat or vessel? Any, any? Yes, sir. 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 Uh, yes sir many people those who oscillate it know they will vomit it endukante kadupula lopinatte ite dellak so that will they will vomit it unless they will. so what what do they do atunta lem cheyala ship la ship la gaani deck la gaani i when ferry la gaani travel chesthe em cheyala ante padukovali ante that will happen so that is the inherent inherent vice the death of animals are bored of natural perils and lost by rats rats ante enti dandi elukalu sir elukalu a chindeluka chinneluka ento chudandi danni vanalandi chitteluka ante hmm chitteluka hmm english la english la cheppandi సార్ పెద్ద వాటిని రోడెంట్స్ అంటారు సార్ చిన్న వాటిని రోడెంట్స్ అది కాదు రోడెంట్స్ అంటే మీకు ఇవి కూడా వస్తాయి ఏవి గ్లాస్ కుర్తలు అవి రోడెంట్స్ అయితే ఇవి ఇవి కాదు రోడెంట్స్ అంటే దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు కానీ రోడెంట్స్ ఫ్యామిలీకి చెందుతాయి అంతే కానీ ఇవి స్క్వరల్ ఉడతలే ఉంది రోడెంట్స్ ఫ్యామిలీ కింద వస్తాయి ఇవి కూడా ఇవి కూడా రోడెంట్స్ ఫ్యామిలీ కింద ఉంటాయి కాకపోతే దీన్ని ఆ చిట్టెండ్ కానీ మాత్రం మౌస్ అంటారు ఎంఓయుఎస్ మౌస్ ఏది సేమ్ మౌస్ మనం యూజ్ చేస్తామే ల్యాప్టాప్ కి హ్యాండ్ టచ్ హ్యాండ్ టచ్ మౌస్ ల్యాప్టాప్ కి అదే మళ్ళీ ఆ అది లావటి ఉంటాయి చూడండి ఎలుకలు ఏమంటారండి దాన్ని తెలుగులో చెప్పండి పోయి నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్తా ఇన్ఫెక్షన్ So the burden of the proving the losses actually happened due to the perils of the sea retain, remains with the marine insurance policy holders. Kavati, the burden of proving the losses actually happened due to the perils of the sea remains with the marine insurance policy holders only. And ever prove it, Andy? Policy holder has to prove it. And I insured a letter though. Sure. And the first part, the second part, yeah. ఫస్ట్ పార్టీ ఇన్సూర్డ్ సెకండ్ పార్టీ ఇన్సూరర్ థర్డ్ పార్టీ అదర్ దాన్ ద టూ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వెరీ గుడ్ సో ద కేసు నెంబర్ వన్ ఒకసారి చూద్దాం ఎట్లుంటది ఇది థర్టీ కేసెస్ ఆఫ్ బీటిల్ నట్స్ బీటిల్ నట్ అంటే ఏంటిదండి ఒక్క ఒక్కళ్ళు అన్నట్టు థర్టీ కేసెస్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి బాక్స్ లో థర్టీ కేసెస్ ఆఫ్ బీటి నట్స్ వర్ రెడీ టు బి సెంట్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు శ్రీలంక వైల్ ద గుడ్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఇన్ ద బోర్డ్ ఫర్ డిశ్చార్జింగ్ ఇన్ టు ద వాటర్ ద సీ విచ్ వాస్ కామ్ సడన్లీ బికమ్ రఫ్ అంటే టర్బులెంట్ వేవ్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ చాలా రఫ్ అయిపోయింది సీ హెవీ ఈవెంట్స్ ఆర్ దేర్ 
ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడైతే తెలుసా అండి ఈవినింగ్లో అయితే ఇది ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయితే ఇది ఈ టర్బులెంట్ వేవ్స్ మూడు గంటల నుండి ఐదు గంటల వరకు ఉంటాయి బాగా వేవ్స్ విపరీతంగా ఉంటాయి మామూలు కాదు విపరీతంగా ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఐదు దాటిన తర్వాత మరి తక్కువ అవుతుంది అందుకోసం మీరు చూడండి మీరు సీ వాటర్ చూసింటే కదా షోర్కి ఎప్పుడు వస్తుంది ఎక్కువ మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం తక్కువ ఉంటాయా మధ్యాహ్నం ఎక్కువ ఉంటాయా ఏది శ్రీశోర్ పోయినట్లు చెప్తారు మార్నింగ్ మాత్రం డౌన్ ఉంటుంది చాలా మార్నింగ్ కామ్ ఉంటుంది సి అదే ఈవినింగ్ ఎక్కువ ఈవినింగ్ ఎక్కువ ఎస్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ సో హియర్ కామ్ వాటర్ ఈస్ దేర్ సడన్లీ బికమ్ రఫ్ అయితే దగ్గర అండ్ హై స్వెల్స్ స్ప్లాష్ ఇన్ టు ద బోర్డ్స్ హై స్వెల్స్ అండ్ వేవ్స్ ఈ స్వెల్స్ స్ప్లాష్ అంటే ఇప్పుడు అలలు అంటారు చూడండి ద అలల్ స్ప్లాష్ ఇన్ టు ద బోర్డ్స్ అండ్ డ్యామేజ్ ద గూడ్స్ విచ్ వర్ లేటర్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ద హెల్త్ ఆఫీసర్స్ అది ఏమైందంటే ఇక్కడ బీటిల్ లెట్ నీళ్ళకి తడిసినా అనుకోండి ఇవి ఖరాబ్ అవుతాయండి ఇవి ఎందుకంటే డ్రై వెదర్ కావాలా దానికి సో అండ్ ద హై స్వెల్స్ స్ప్లాష్ అండ్ then uh, the destroyed the beetle nuts boxes the owner of the ship uh, had a marine insurance policy and therefore approved the insurer for the claim settlement and it was considered that the loss happened due to the sea water which came under the perils of the sea and therefore the insurer settles the claim the insurer asked for the documents like a complete accounts of the accident and a duly filled claim form and uh, along with the other documents after reviewing all the documents the insurer agreed to settle the claim as per the sum insured aithe entha varaku isthadandi paisa levi limitation untadu daniki aa limitation batte manam premium kadtam sar 20 ga 20 20 million lo unna anto ayya mem theesukom ante daadi kudu galla is it it you answer sheet lo meeru ఆన్సర్ షీట్లు ఉంటాయి చూడు ఎగ్జామ్ రాసిన ఆన్సర్ షీట్లు పోస్టులు పంపండి ముందుగా అడుగుతాడు అడు అయ్యా ఈ ఆన్సర్ షీట్లు పోతే మేము ఎంత ఇవ్వాలా అంటాడు మీరు అన్నట్టు ఒక మిలియన్ ఇవ్వాలి అని అన్నాడు అనుకుందాం వాడు అంటాడు మేము పంపం మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోపోండి అంటే తీసుకోండి మేము తీసుకోమంటాం ఎంత రాయాలంటే ఐదు వందలు రాయి అంటాడు అది ఫాలో అయింది బికాస్ ద లైబ్రరీ విడిది దేర్ కదా సపోజ్ ఆన్సర్ షీట్స్ ఆర్ గాన్ then students life will be gone that's why answer sheet will not be taken in that way a man will handle and will take it to the examination branch by hand this kel karval courier lo kuda yeru yes that is it means if it is uh, splashes or high winds which destroy the beetle nut boxes and where the boxes are uh, fully not uh, consumable in nature at the time they will make the Uh, to the limited extent the marine insurance the that marine insurance the whole amount will be claimed by the insured because it is the insured should have to say that it comes under the sea peril so burden on the insured that means burden on the first party yes now our case 2 let we see it what is the case 2 uh, if you see the case 2 a jack ship was carrying the consignment of rice when the ventilators of a ship were closed in order to avoid the sea water to enter during the unaffordable weather conditions jack ship i think the person's name jack ship was carrying the consignment consignment ante entu dandi goods sir goods goods oka dani pampadanu chaatada ship la pampada dani consignment antaru sar me kiraye iskunna sar ship antava sir i heard the ship antava andi చెప్పాలా ఐ హైడ్ ఏ కార్ అంటాం ఐ హైడ్ ఏ బైస్కిల్ అంటాం ఐ హైడ్ ఏ మోటార్ సైకిల్ అంటాం ఎస్ పాస్ అవునా అండి నేనే చెప్పేస్తాను డోంట్ వేస్ట్ ద టైమ్ పాస్ అవును సార్ ఎస్ ఐ చార్ట్ అట్ ద షిప్ ఐ చార్ట్ అట్ ద ప్లేన్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ దైట్ యూ యూజ్ ఇట్ సో హియర్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ద రైస్ with the ventilators of a ship ee ship kuda ventilators untayandi edi air koncham water raadaniki asal water raadaniki untadu gaani air raadaniki koncham ventilators pedtaru eppudu baaga turbulent wave unnapude ventilators close chesi padestaru mottham 
అది వెంటిలేటర్స్ ఒక దిక్కే ఉండవండి ఒకటి బయటకు ఉంటది ఒకటి మధ్యన ఉంటది ఒకటి ఈ తరపు ఉంటది ఒకటి ఒక తరపు ఉంటది నాలుగు ఉంటాయి మొత్తానికి సో వెన్ ద వెంటిలేటర్స్ ఆఫ్ ది షిప్ వర్ క్లోజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద సీ వాటర్ టు ఎంటర్ డ్యూరింగ్ ద అన్ఎఫోర్డబుల్ వెదర్ కండిషన్ సో అప్పుడే క్లోజ్ చేసేసారు వెంటిలేటర్స్ అది రైస్ ఆ రైస్ వెంటిలేటర్స్ క్లోజ్ చేసే వేదాన్ని ముక్కిపోతే ఉండే పురుగులు పడతాయి రైస్ లో హవర్ ద క్లోజింగ్ ఆఫ్ ది వెంటిలేటర్స్ డ్యామేజ్ ద రైస్ డ్యూ టు ద ఎక్సెస్ యూ హీట్ హీట్ వల్ల ఇప్పుడు మీరు గోడ్ హౌస్ లో చూసినండి ఆ వేర్ హౌస్ లో ఆ పైన తిరుగుతా ఉంటాయి చూడండి చూసేయండి మీరు ఎప్పుడన్నా ఎస్ అండ్ దర్ ఇస్ వెంటిలేషన్ వుడ్ బి దర్ ఎస్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ అట్లాంటివి ఉంటాయి అవి ఎందుకంటే అది సగ్ చేసే హీట్ ని ఆ హీట్ ని సగ్ చేసి ఏంటంటే బయట పెడతాయి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ద హీట్ టెంపరేచర్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు దానికి లైట్ వెంటిలేటర్స్ కూడా పెడతారు కాకపోతే వాటర్ పడేటట్టు పెట్టారు మరి ఎట్లా పెడతారంటే ఓన్లీ గాలి రావాలి కానీ నీళ్లు రావద్దు అంటే లూవర్స్ అంటారు చూడండి లూవర్స్ అన్ని ఇట్లా కిటికీలలో పెడతారు ఇట్లా కింద గుంజితేమో అడ్డంగా నిలబడతాయి మళ్ళీ ఇట్లా పైకి అయ్యి అంటేనే మొత్తం క్లోజ్ అవుతుంది దాన్ని లూవర్స్ అంటారు ఎల్ఓయుఆర్ఎస్ దాన్ని కిటికీలు అన్నాం మనం ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టు పెట్టినాం చూడండి ఇప్పుడు డ్రై పార్టిషన్ చెప్పినప్పుడు లూవర్స్ పెడతారు ఇట్లా గుంజంగానే ఆ బాస్ క్యాబిన్ లా ఇట్లా అడ్డంగా దొరుకుతాయి ద బాస్ కెన్ సి యూ అండ్ ఇట్లా గుంజంగానే టిక్ పెడతాయి అవి కూడా లూవర్స్ అండ్ స్క్రీన్స్ విండ్ క్లోజర్స్ అండ్ అట్లాంటిది కూడా పెట్టారు దాన్ని కట్టతో చేసిన మాత్రం లూవర్స్ అంటారు ఎల్ఓయూ ఎల్ఓయూ ఈవీఈఆర్ ఆర్ ఎల్ఓయూ ఈఈఆర్ అంటారు దాన్ని ఓకే దట్ ఈస్ స్క్రీన్ వాట్ వాట్ యూ సే విండ్ ఎయిర్ 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 బ్లైండ్నెస్ స్క్రీన్స్ దూస్ ఆర్ అట్ నాట్ ఎయిర్ బ్లైండ్ లైట్ బ్లైండ్నెస్ స్క్రీన్స్ Uh, they will allow you the light not to pass on and you can see it from outside to inside, inside to outside by using it, uh, uh, by dragging it in that way, that way the louvers. So, they will close down the louvers when the ventilation would be there, aeration would be there, but no water would be get inside. Because of the closing of the ventilators, that heat, that what will happen, the rice becomes an excessive heat, then it will be uh, termites, such a, termites are not only done, termites are white ants, termites. రైస్ లో పురుగులు పడ్డదానికి అనాల ఇప్పుడు సో ఐ డోంట్ నో ద వాట్ వాట్ దట్ ఇట్ విల్ బి దేర్ బట్ టర్మేట్స్ విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద వుడెన్ వుడెన్ దానికి టర్మేట్స్ అంటారు దాన్ని వైట్ హ్యాండ్స్ టర్మేట్స్ ఎస్ బుక్స్ బుక్స్ కూడా టర్మేట్స్ పడతాయి ఎస్ ఎస్ బుక్స్ ఆల్సో దేర్ టర్మేట్స్ విల్ ఈ దేవి బట్ హియర్ ఎ స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ సైడ్ ఈవెన్ ఫర్ ద Uh, even for the floor if you take the floor also there will be insects will be jammed over there because of the heat uh, it will be um, uh, the rice will be broken also yes in this way also the rice will be damaged in this case the owner of the ship approached his marine insurance company who agreed to consider it under the perils of the sea the insurer held that the incursion of the uh, sea water through the ventilators came under the definition of the perils of the sea in fact the damages uh, which happened due to the ventilators or happened due to the action which was taken to prevent the perils of the sea from damaging the goods. In fact, it was a loss which happened due to the perils of the sea and therefore the insurer settled the claim accordingly. Kapote, ventilators closes in and chases the matro, the paddy, that rice becomes uh, rot, uh, 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 unusable, means not consumable in nature. So, even that thing also will come under the sea perils because ventilators are there to save the ship when it is closed the outside water will not come inside is it clear yes sir kani konta water vastane untadandi sea lo ship la konta konta water hold la untadi aithe danni em chestaru telusa villu they pump it outside chusara meer eppudanna andulo kelli hole nundi baita padta untadi ship la kelli water chusara eppudanna Yes, sir. Yeah, it will be there. And the circulation will be there. And the waste water will be there. What is the drainage? It is not in the sea. But the ordinary water will be there. Usable washing water also it will be drained. But in the hole will be there. Later on they will pump it outside. If you have a septic tank, they will pump it outside now. Even railway compartment now, if you go for the toilet, the toilet uh, feces will not fall on the railway track now because they do have the uh, near tanks in, uh, down. 
so they will uh, evacuate it later part uh, when it goes to the yard are you following me yes sir yes sir yeah yeah nene cheppanu vidu oka compartment di oka compartment bodaniki em antarandi madhyalo unta chudandi i i already told told one case la a girl has taken the ticket with the mother but she got the uh, the natural call but the uh, in the in the toilet room there is no water so she passed from one coach to the another coach while a jerk happened over there between the one coach to another coach she fell down from the ani cheppan akkada aa vantane unta chudandi oka vantane thiri untadi dani meedike kappu unta chudandi dani evanala oka oka compartment di oka compartment ku connect chesi dani emantaru english la vestibule sir vestibule v e s t i b u l e vestibule so she she fell down from the vestibule so it is a part of the deficiency of the services of the railway department hence the railway department is held liable to pay the compensation because there is no water in the toilet with that reason she traveled from one coach to the another coach one bogey to the another bogey one yes. compartment to the another compartment so deficiency of the services there it is claimed and the railway act also there where the compensation will be paid through the compensation with the damages when the negligence on the part of the railway is there at that time they will not say the deficiency service but the separate court will be the railway court where the compensation will be paid but where if the deficiency of the services will comes over there at that instance that we can file it the case because it is the easy remedy through the which court we will file it for a deficiency service फोरम isn't it yes sir yes uh, and uh, this is regarding the c parents are concerned and uh, the next class that i will see the assignment of insurance policy ye assignment endi adi ipudu mana question paper lo chusam andulo ichchadu chudandi indulo ki pedta ippudu మీకు చాలా తక్కువ కనబడుతుంది ఎవరైనా పోస్ట్ చేయండి అండి కొంచెం మంచిగా కరెక్ట్ గా ఫోకస్ చేసి పోస్ట్ చేయండి లేకుంటే స్కాన్ చేసి పోస్ట్ చేయండి సార్ స్కాన్ కెమెరా స్కాన్ దగ్గర పోవాలి సార్ పైసలు లేదు సార్ సార్ మా దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్నది సార్ ఓకే స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్నది కరెక్ట్ కానీ కొంచెం మంచిగా ఫోకస్ చేసి తీయండి ఆ కిందికి వెళ్ళి చెప్తాను ఇన్వర్స్ అండ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ వి డిస్కస్ ఎస్టర్డే పెరిల్స్ అట్ ద సి మెన్ వి డిస్కస్ టుడే దెన్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఈజ్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ పాలసీ ఏం పాలసీ అండి ఇది मारे ఆ ఫస్ట్ ది ఏ ఏ చూడండి మీకు ఇన్సూరెన్స్ అన్నాడు అండి ఇప్పుడు ఏం రాయాలండి మాకు అర్థం కాలేదు ఇన్సూరెన్స్ ఏం రాస్తారండి మరైన్ ఇన్సూరెన్స్ రాస్తారా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ రాస్తారా ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ రాస్తారా ఇంకేమన్నా ఇంకా వేరే ఇన్సూరెన్స్ ఏదన్నా రాస్తారా ఏం రాస్తారు సార్ అడిగిన దానికి బట్టి ఐదు మార్కులు పెట్టి ఐదు మార్కులు ఎవరికే రాస్తాం సార్ అంతేనా అండి జనరల్ ప్రిన్సిపల్ సేమే కదండి అన్నిటికీ సి వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ సేమ్ బట్ ఓన్లీ దట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సర్టెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కన్సర్న్ దే విల్ సే ఇట్ సర్టెన్ ప్లేసెస్ ఏజ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ సర్టెన్ ప్లేసెస్ ద ద నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కాటన్ టెక్స్టైల్ కాటన్ మిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దాంట్లో హై రిస్క్ ఈస్ దే ఫర్ ద ఇగ్నిషన్ లైక్ ద petrol is there diesel is are there fuels is there kerosene is there probability is more are you following me 
Yes, sir. Yes, sir. So, when the probability is more, naturally the incidence uh, uh, target is more. When the target is more, automatically premium is? High, sir. High. That is the, then add on, if you add on something, you add something. Sir, if you put a hotel boy on Kode, you need to, sir, dosha bat kravant. What is it? You need to do dosha bat kravant. You need to do dosha bat kravant. You need to do rava dosha bat మరి ఏంది ఎమ్మెల్యే దోషం ఉన్నది మళ్ళీ ఉన్నది చెప్పండి చాలా దోషం ఉన్నది ఖమ్మంలో మళ్ళీ ఒక దోషం ఉన్నది సార్ ఎగ్ దోష ఖమ్మంలో చూసానండి ఎగ్ దోష నేను వేరే కడ ఎక్కడ చూడలేదు ఖమ్మంలో ఎగ్ దోష తింటాను నేను వచ్చినప్పుడు అలా సో దీస్ ఆర్ ద వెరైటీస్ వుడ్ బి దేర్ అయితే పెద్ద హోటల్ లో పోతే ఏమంటారు సార్ స్టార్టర్ ఏం పట్టుకురావాలా ఈ స్టార్టర్ ఏంటి సార్ నాకు అర్థం కాలేదు ఈ స్టార్టర్ అంటాడు వాడు స్టార్టర్ ఏంటి ఏంటిది అంటే మెయిన్ మెయిన్ తర్వాత వస్తుంది అంటే సూప్ అన్నట్టు అది స్టార్టర్ అంటే ఏంటిది సూప్ స్టార్టర్ పట్టుకురావాలా తర్వాత మళ్ళీ వాడు అడుగుతాడు సార్ స్టార్టర్ ఏది మెయిన్ మెయిన్ ఏం కావాలా సార్ అరే గిన్ని ఉంటాయి అనండి తినటం లేదు కదా అంటే పైసలు ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలా అంటే పైసలు వేద సరే సొంత ఖర్చు పెట్టుకుంటే వాడు అంత చేయడం కానీ అవ్వాయన పెడతారు కానీ సార్ మేము సంపాదించుకుంటే మేము కూడా అట్లా తింటాం సార్ ఓకే తినండి అదే అన ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మీరు తినలేరు కొన్ని రోజుల తర్వాత మీరు తినడానికి అటు ఇప్పుడు తినండి ఏం కాదు ఓకే సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈస్ ఎనీథింగ్ డోంట్ గో అప్ డోంట్ గో లో ఆల్వేజ్ మీడియం ఈస్ గుడ్ డోంట్ బి సో స్లిమ్ Yes. Don't be too stout. Be medium. Yes. In the BP also, high BP, low BP, medium BP. See, what I want to say is, yes, yes the knowledge, is, knowledge doesn't have any limit. So, you can grow over there, you can increase your knowledge. And uh, knowledge will not be stopped. Learning will not be stopped. Till the death, I said. Till the death. Even my teacher, the best teacher, he is, comes from the teacher to the lecturer, lecturer to the senior lecturer, senior lecturer to the associate professor, associate to the professor. Then after the professor, if he becomes a professor emeritus, he can teach till the death. He is a professor emeritus. He will teach till the death. He worked in the Warwick, University of Warwick. And he, he delivers the sometimes lectures here and there, but not regularly. Only guest faculty. Of course, the people like uh, uh, Jindal people will call him and the Ikhfai people will call him and the National University call him. And if you want, we can call him also. He doesn't charge more. Uh, but only that, uh, you have to bear the only expenses of traveling. Because the people, they don't care the money. They will say, just provide them the facility, they will come and teach and go away. So, these are all the very big shots are there. And those are the professor emeritus and uh, they do teach it at the free of cost with their experience and he is both uh, a good uh, economician and he wrote many books and you can see the many articles of the Upendra Bakshi like the N.R. Madhavinam. He is also a lion in the field, a legendary and the brainchild of the National Law University of Bangalore. That first university which is established is the brainchild of the N.R. Madhavinam who is the character I think was no more now. So there are many big shots are there, stalwarts are there. Those uh, after some time they will say goodbye to this world because life is short and art is long. So that is, uh, so far that you will be there, the knowledge should not die with you with that motive that I am doing this, the, the, these services uh, without expecting anything because if you help the needy, the God will help you in a many folds, in many forms. That is my belief I do have it. With this, uh, I would like to stop my today's lecture before I want to take the leave. Then generally, it's my habit uh, Thank you. to give you the a thanks. Uh, oh, what I say is, yes, I already prepared the thanks. Yes, please read what I cited on the screen. Yeah, the same thing I made it for the... I want to screen. say thank you. I want to say thank you to the rare few individuals in my life who have listened without judgment, spoken without prejudice, helped me without entitlement, understood without pretension, and loved me.
without conditions. Professor Dr. Muhammad Sahib Hussain. There is a spelling mistake is there. Did you notice the spelling mistake yes. in the writing? No, sir, I didn't. Ju judgment. You see the judgment. Judge. E should not be there. Sir. In judgment, E should not be there. Yes, and other things also okay. With the pretension, yes, it's correct and allowed me without conditions. Because a person who is a keen observer and his eyes falls on a particular word where the mistake is there. Because I framed my eyes in such a way as a proofreader. So this shows the thing where the fault lies. With this, I would like to take the thank you very much and we will see the tomorrow assignment of insurance policy or policy or insurance. With this, uh, I would like to say goodbye and have a good day and please uh, try, to extra, try to get the uh, enrichment with my lectures. If once I become a busy in my life, uh, I don't know whether I can spare the time to you or not.